ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் அதிலுள்ள யாவற்றையும் படைத்தார் அவை எல்லாவற்றையும் பார்த்தபோது நன்றாகவும் அற்புதமாகவும் இருந்தது தேவன் படைத்த அனைத்தும் நன்றாக இருந்ததால் அது அவருடைய வல்லமையையும் மகத்துவத்தையும் வெளிப்படுத்தியது தேவன் சகலவிதமான தாவரங்களையும் விலங்குகளையும் படைத்தார் பின்பு மண்ணிலிருந்து மனிதனை படைத்து ஜீவசுவாசத்தை அவன் நாசியில் ஊதி ஜீவனை கொடுத்தார் முதல் மனிதன் ஆதாம் என்று அழைக்கப்பட்டான் பின்பு ஆதாமுக்கு துணையாக ஒரு பெண்ணை படைத்தார் அவள் ஏவாள் என்று அழைக்கப்பட்டாள் தேவன் தமது சாயலின்படியே ஆணையும் பெண்ணையும் படைத்தார் எனவே அவர்கள் தேவனோடு தனிப்பட்ட முறையில் உறவு கொண்டு அவருடைய பிரசன்னத்தில் வளர்ந்தார்கள் அழகிய ஏதன் தோட்டத்தில் அவருடைய பிரசன்னத்தில் மகிழ்வுடன் இருந்தார்கள் அங்கு பாடுகளோ மரணமோ துன்பமோ துக்கமோ எதுவும் இல்லை தேவன் ஆதாமிடம் தோட்டத்தில் உள்ள சகல மரத்தின் பழங்களையும் சாப்பிடலாம் ஆனால் இந்த ஒரு மரத்தின் கனியை மட்டும் சாப்பிடக்கூடாது அதை புசிக்கும் நாளில் சாகவே சாவாய் என்றார் ஒரு நாள் சாத்தான் ஏவாள ஏமாற்றி அம்மரத்தின் கனியை புசிக்கச் செய்தான் அவள் அதை தானும் புசித்து தன் கணவனுக்கும் கொடுத்தாள் இருவரும் புசித்தவுடனே தேவனோடு அவர்களுக்கு இருந்த உறவு முறிந்தது தேவன் பரிசுத்தர் ஆகவே பாவிகள் அவருடைய பிரசன்னத்தில் வாழ முடியாது எனவே ஆதாம் ஏவாளை தேவன் ஏதன் தோட்டத்திலிருந்து வெளியேற்றினார் தேவனுக்கு கீழ்படியாத காரணத்தினால் இருவரும் வெட்கப்பட்டு வேதனைப்பட்டு வெளியேற்றப்பட்டார்கள் இவர்கள் இருவரும் செய்த பாவத்தின் பலனாக மனித சமுதாயம் மரணத்தையும் வியாதியையும் சுதந்திரித்துக் கொண்டது ஆனாலும் தேவன் மனித இனத்தை நேசித்தார் எனவே மனித இனம் மனம் திரும்பி தன்னோடு இணைந்து ஐக்கியமாக வாழ ஒரு வழியை முன்பே முன்குறித்து வைத்திருந்தார் மனுக்குலத்தை மீட்க தேவன் தனது திட்டத்தை வேதாகமத்தின் மூலம் வெளிப்படுத்தினார் பாவத்திற்கும் மரணத்திற்கும் தண்டனைக்கும் உரிய மனுக்குலம் அதிலிருந்து விடுதலை பெற்று தேவனோடு என்றென்றும் ஐக்கியமாக வாழ முடியும் என்பதே அத்திட்டம் இத்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியை தீர்க்க தரிசியாகிய ஆபிரகாமுக்கு தேவன் வெளிப்படுத்தினார் ஆபிரகாம் தேவனை முழுமையாக விஸ்வசித்தான் ஆகவே அவனையும் அவன் மூலமாக அவனது சந்ததியையும் ஆசீர்வதிப்பதாக வாக்கு பண்ணினார் ஆபிரகாமின் சந்ததியை கடற்கரை மணலை போலவும் வானத்து நட்சத்திரங்களைப் போலவும் பெருக பண்ணுவதாக வாக்கு பண்ணினார் ஆபிரகாம் தேவனை விஸ்வசித்தான் தேவன் அதை நீதியாக எண்ணினார் மக்களோ அவனை தேவனுடைய சிநேகிதன் என்று அழைத்தார்கள் ஒரு நாள் தேவன் ஆபிரகாமை சோதித்தார் அவன் தன்னை முழுவதுமாக நம்பி தன் கற்பனைக்கு கீழ்ப்படுகிறானா என்பதற்காக தன் ஒரே மகனை தனக்கு பலியிடும்படி சொன்னார் தன் ஒரே பெயரான குமாரன் மூலமாகவே தேவன் தன் சந்ததியை பெருக பண்ணுவார் என்பதை ஆபிரகாம் அறிந்திருந்தான் ஆயினும் தேவனை நம்பி தேவ கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்தான் எனவே தன் குமாரனை பலியிட தன்னை ஆயத்தப்படுத்தினான் ஆபிரகாம் தன் மகனை வெட்ட கத்தியை ஓங்கிய போது தேவன் ஆபிரகாமிடம் உன் மகனை வெட்டாதே நீ எனக்கு பயந்து என் கற்பனைக்கு கீழ்ப்படுகிறவன் என்பதை இப்பொழுது அறிந்திருக்கிறேன் என்றார் பின்பு ஆபிரகாம் புதரிலே மாட்டிக்கொண்டிருந்த ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை கண்டு அதை பிடித்து தன் மகனுக்கு பதிலாக அதை பலியிட்டான் ஆபிரகாமின் மகனுக்கு பதிலாக ஆட்டுக்கடாவை பலியிட்டதன் மூலம் தேவன் தம் மக்களை எவ்வளவாக நேசிக்கிறார் என்பதை காண்பித்தார் அவ்வன்பானது ஒரு உண்மையுள்ள தகப்பன் தன் மகனை நேசிப்பது போன்றது அத்துடன் மனித சமுதாயத்தின் இறுதி பலியாக நம்மை பலியிடப் போகும் திட்டத்தையும் வெளிப்படுத்தினார் மனித சமூகத்தில் ஏற்பட்ட பாவக்கரையை போக்க பாவமற்ற ஒருவரை மாபெரும் தியாக பலியாக அனுப்பப்போவதை தீர்க்க தரிசிகள் மூலமாக பற்பல வருடங்களுக்கு முன்பே தேவன் வெளிப்படுத்தினார் இந்த பிராயிச்சித்த பலியானது ஆதாமுடைய பின்சந்ததியாரின் பாவங்களையும் அவமானங்களையும் மரணபயத்தையும் நீக்கி அவரை நம்புகிறவர்கள் 
அவரோடு இணைந்து ஐக்கியமாக ஒரு புது வாழ்க்கை வாழ வழித்திறக்கக்கூடியதாக இருந்தது அந்த தீர்க்க தரிசிகள் இவரை மேசியா என்று அழைத்தார்கள் தேவன் மேசியாவாகிய இவரை பாவமற்ற பரிசுத்தராக அனுப்பி பாவியான ஜனங்களை மீட்டு அவர்களின் இருதயத்தில் ராஜாவாக இருந்து என்றென்றும் அவர்களை ஆளுகை செய்வார் என்றும் முன்னறிவித்தார்கள் மேசியாவாகிய இவர் மனுக்குலத்திற்கு கொடுக்கப் போகும் விடுதலையை பற்றியும் அதற்காக அவர் படப்போகும் பாடுகளை பற்றியும் நூற்று கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இத்தீர்க்க தரிசிகள் முன்னறிவித்திருந்தனர் நீ என்னுடைய நேசகுமாரன் என்று தேவன் மேசியாவாகிய இவரிடம் சொன்னதாக தாவீது ராஜா தீர்க்க தரிசனமாக முன்னுரைத்தார் இந்த நேசகுமாரன் என்ற உறவானது மாமிச உறவை குறிக்காமல் தேவகுமாரன் என்ற தெய்வீக உறவையும் அவர் ஒரு இரட்சகராக ராஜாவாக இவ்வுலகில் நிறைவேற்றப் போகிற செயலையும் குறிப்பிடுகிறது ஒரு கன்னிகை கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாள் என்று ஏசையா தீர்க்க தரிசியும் தீர்க்க தரிசனமுமாக முன்னறிவித்தார் இத்தேவனுடைய நித்திய வார்த்தையானது மாமிசமாகி மனித சாயலாக கன்னியின் வயிற்றில் உற்பத்தியாகி இவ்வுலகிற்கு தேவனாக வெளிப்பட்டது இந்த மேசியா பெத்தலகேம் ஊரிலே பிறப்பார் என்று தீர்க்க தரிசிகள் எழுதி வைத்தார்கள் அவர் ராஜாவாக எருசேலேமிற்கு வருவார் என்று முன்னறிவித்தார்கள் அவருடைய நண்பர்களில் ஒருவரான யூதாஸ் காரியோத் என்பவனால் முப்பது வெள்ளிக்காசுகளுக்காக காட்டிக் கொடுக்கப்படுவார் என்றும் சொல்லி வைத்தார்கள் மேசியாவாகிய இவர் தன் ஜீவனை தியாக பலியாக ஒப்புக் கொடுப்பார் என்றும் தேவன் அவரை மரணத்திலிருந்து மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழும்பி வரப்பண்ணுவார் என்றும் அறிவித்தார்கள் மேலும் அவரை மனித குமாரன் என்றும் அவர் மேகங்கள் மேல் தேவ வல்லமையோடு வருவார் என்றும் தேவன் உலகில் உள்ள சகல ஜாதிகளின் மேலும் அதிகாரம் கொடுப்பார் என்றும் அறிவித்தார்கள் மேசியா என குறிப்பிடப்பட்ட அந்த நபர் இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பாக இயேசு என்ற பெயரில் இப்பூமிக்கு வந்தார் அவர் செய்த அற்புதமான காரியங்களை கண்ட ஜனங்கள் இவர்தான் மேசியாவா என்று ஒருவரை ஒருவர் வினவினார்கள் மேசியாவை குறித்து தீர்க்க தரிசிகள் சொன்ன காரியங்கள் எல்லாம் இயேசுவினுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறியதா இத்திரைப்படம் இயேசு கிறிஸ்து யார் என்றும் அவர் சொன்னதிலும் செய்ததிலும் சில காரியங்களை மட்டும் வேத வாக்கியங்களிலிருந்து எடுத்து காட்டுகிறது இத்திரைக்காவியத்தில் ஒரு மனிதன் இயேசு என்ற கதாபாத்திரத்தை ஏற்று நடித்துள்ளார் இயேசுவாக நடிக்க இப்பூமியில் ஒருவரும் தகுதியுள்ளவர் அல்ல ஆகிலும் இவ்வுலக மக்கள் இயேசுவை குறித்தும் அவர் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை குறித்தும் அறிந்து அவர் அருளும் ஆசீர்வாதங்களை பெற்று அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற மேலான நோக்கத்தோடு இத்திரைப்படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது அன்புள்ள தியோ பிலுவே எங்களுக்குள் நடந்த அநேக உண்மையான சம்பவங்களை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமென்று இதை எழுதுகிறேன் அகஸ்து ராயன் ரோமாபுரியில் அதிபதியாகவும் ஏரோது யூதேய தேசத்தின் ராஜாவாகவும் அரசாளும் நாட்களில் தேவன் தமது தூதனாகிய காப்ரியலை நாசரேத்தூரில் வசித்த கன்னிகையிடம் அனுப்பினார் அந்த கன்னிகையின் பெயர் மரியாள் மரியாளே பயப்படாது நீ தேவனிடத்தில் கிருபை பெற்றாய் நீ கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாய் அவருக்கு இயேசு என்று பேரிடுவாயாக இது எப்படியாகும் நான் ஒரு கன்னிகை பரிசுத்த ஆவி உண்மேல் வரும் ஆதலால் உன்னிடத்தில் பிறக்கும் பரிசுத்தமுள்ள பிள்ளை உன்னதமான தேவனுடைய குமாரன் எனப்படுவார் அவருடைய ராஜ்யத்திற்கு முடிவிராது மரியாள் யூதேயாவில் உள்ள தன் சொந்தக்காரியான எலிசபெத்தை சந்திக்கச் சென்றாள் அவளும் அற்புதமாக கர்ப்பவதியாயிருந்தாள் ஸ்திரீகளுக்குள்ளே நீ ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவள் உன் கர்ப்பத்தின் கனியும் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டது உன் வாழ்த்துதலை கேட்டவுடனே என் வயிற்றில் உள்ள குழந்தை மகிழ்ச்சியால் துள்ளியது என் ஆத்மா கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துகிறது ராகிய தேவனில் என் ஆவி களி கூறுகிறது இது முதல் எல்லா சந்ததிகளும் என்னை பாக்கியவது என்பார்கள் நாசரேத்து ஊரில் உள்ள அனைவரும் அறிய வேண்டியது என்னவெனில் கலிலேயா யூதேயா தேசத்தில் உள்ள அனைவரும் குடிமதிப்பெழுத வேண்டும் என்று அகஸ்து ராயனால் கட்டளை பிறந்துள்ளது எனவே எல்லோரும் அவரவர் ஊர்களுக்கு சென்று குடிமதிப்பெழுதி கொள்ளும்படி கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்
மரியா ஜோதேய் அவருள்ள பெத்தலகே மூருக்கு தான் திருமண ஒப்பந்தம் செய்திருந்த யோசேப்புடன் பெயர் பதிவு செய்யும்படி சென்றாள் பெத்தலகேமில் அவர்களுக்கு தங்க இடமில்லாதிருந்தது ஆனால் அவர்களுக்கு கிடைத்ததோ ஓர் எளிய மாட்டுத் தொழுவும் அப்பொழுது அந்த தேசத்தின் சில மெய்ப்பர்கள் இரவிலே வயல்வெளியில் ஆடுகளை காத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் தேவதூதன் அவர்கள் முன் தோன்றினான் தெய்வீக மகிமை அவர்களை சுற்றிலும் பிரகாசித்தது பயப்படாதிருங்கள் இன்று கத்தராகிய கிறிஸ்து என்னும் ரட்சகர் உங்களுக்காக தாவீதின் ஊரிலே பிறந்திருக்கிறார் மேய்ப்பர்கள் அவ்விடம் விட்டு விரைந்து தொழுவத்தில் பிறந்த பாலனை காண சென்றனர் கன்னித்தாய்க்கு பிறந்த இரட்சகரின் பிறப்பின் நற்செய்தியை முதலில் பரப்பினவர்கள் இவர்களே ஒரு வாரம் கழிந்து குழந்தைக்கு விருத்த சேதனம் செய்யப்படும் நாள் வந்தது அப்பொழுது யோசிப்பு மரியாளும் குழந்தையை எருசலேம் தேவாலயத்திற்கு கொண்டு சென்று ஏசு என்று பெயர் சூட்டி தேவனுக்கு பிரதிஷ்டை செய்தனர் தேவாலயத்தில் உண்மையும் பக்தியும் உள்ள ஒருவர் இருந்தார் அவர் கிறிஸ்துவை காணும் மரணமடைய மாட்டார் என்று தேவாவியானவர் வாக்களித்திருந்தார் அவர் பெயர் சிமியோன் ஆண்டவரே உமது வார்த்தையின்படி உமது அடியேனை இப்போது சமாதானத்தோடு அனுப்பிவிடுகிறீர் உம்முடைய ரட்சியத்தை என் கண்கள் கண்டது இது தேவனால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட குழந்தை கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக மோசேயின் நியாயப்பிரமாணத்தின்படி அவர்கள் தங்கள் கடமையை நிறைவேற்றின பின்பு எருசலேமை விட்டு நாசரேத்துக்கு திரும்பிச் சென்றார்கள் இயேசுவுக்கு பன்னிரண்டு வயதான போது யோசேப்பும் மரியாளும் பஸ்கா பண்டிகை ஆசரிக்கும்படி அவரை எருசலேமுக்கு அழைத்துச் சென்றார்கள் பண்டிகை முடிந்து வீடு திரும்பின பொழுது இயேசு தங்களுடன் இருப்பதாகவே நினைத்துச் சென்றார்கள் ஆனால் இயேசுவோ அங்கேயே தங்கிவிட்டார் அவர்கள் இயேசுவை தேடிக்கொண்டே பட்டணத்துக்கு திரும்பிப் போனார்கள் மூன்றாம் நாளில் எருசலேம் தேவாலயத்தில் போதகர்களோடும் சபை மூப்பர்களோடும் இயேசு உட்கார்ந்திருக்க கண்டனர் இப்படிப்பட்ட கேள்விகளை கேட்கின்ற சிறுவன் யார் இவன் ஆசிரியத்தை சேர்ந்தவன் எங்களோடு வந்த இவன் பின்தங்கி விட்டான் தயவாக அவனை மன்னியுங்கள் அவர் பேச்சை கேட்ட யாவரும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் மகனே எங்களுக்கு ஏன் இப்படி செய்தாய் உன் தகப்பனும் நானும் அதிக கவலையோடு உன்னை தேடினோமே நீங்கள் ஏன் என்னை தேடினீர்கள் என் பிதாவுக்குரிய காரியங்களை நான் இருக்க வேண்டும் என்று உங்களுக்கு தெரியாதா பின்பு இயேசு அவர்களுடன் நாசரியத்துக்கு சென்று ஞானத்திலும் வளர்த்தியிலும் தேவ கிருபையிலும் மனுஷர் தயவிலும் விருத்தி அடைந்தார் திபேரியூராயன் அரசாண்ட பதினைந்தாம் வருஷத்திலே பொந்தியுப்பிலாத்து யூதேயா தேசாதிபதியாகவும் ஏரோது கலிலேயாவுக்கு அதிபதியாகவும் அண்ணா காய்பா பிரதான ஆசாரியர்களாயும் இருந்த காலத்தில் வனாந்திரத்திலே யோபானுக்கு தேவனுடைய வார்த்தை உண்டாகி அவன் யோர்தா நாட்டுக்கு அருகிலுள்ள தேசம் எங்கும் போய் பாவ மன்னிப்புக்கென்று மனம் திரும்புதலுக்கேற்ற ஞானஸ்நானத்தை குறித்து பிரசங்கித்தான் உங்கள் பாவங்களை விட்டு திரும்புங்கள் ஞானஸ்நானம் பெறுங்கள் கர்த்தர் உங்கள் பாவங்களை மன்னிப்பா தீர்க்கதர்சியின் புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறபடியே வனாந்தரத்திலே ஒருவன் சப்தமிடுகிறார் கர்த்தருக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துங்கள் அவர் செல்ல பாதையை செவ்வாய்படுத்துங்கள் பள்ளத்தாக்குகள் நிரப்பப்படும் மலைகளும் குன்றுகளும் தாழ்த்தப்படும் கோணலான வழிகள் நேராக்கப்படும் கரடான வழிகள் 
ஒழுங்காக்கப்படும் எல்லா மனிதரும் தேவனுடைய ரட்சிப்பை காண்பார்கள் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் பாம்பு குட்டிகளை நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்கிறாய் நாங்கள் எந்த வழியில் செல்ல வேண்டும் என்று எங்களுக்கு சொல்லும் உங்களிடம் இரண்டு உடைகள் இருந்தால் உடை இல்லாத ஒருவனுக்கு ஒன்றை கொடு உணவு இருக்கிறவன் அதை பகிர்ந்து கொடு போதகரே நாங்கள் வரி வசூலிப்பவர்கள் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அநியாயமா யாரிடமும் வரி வாங்காதீர்கள் அப்படியானால் நாங்கள் நாங்கள் என்ன செய்யட்டும் கட்டாயப்படுத்தி யாரிடத்திலும் பணம் வாங்காதீர் யாரையும் பொய்க்குற்றம் சாட்டாதீர் உன்னுடைய வருமானத்தில் திருப்தியாயிரு எங்களுக்கு சொல்லும் நீர்தான் கிறிஸ்துவா நான் நீரினால் ஞானஸ்நானம் கொடுக்கிறேன் ஆனால் என்னிலும் வல்லவர் ஒருவர் எனக்கு பின் வருகிறார் அவருடைய பாதரட்சைகளை அவிழ்க்கிறதுக்கும் நான் பாத்திரன் அல்ல அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலும் அக்னியினாலும் ஞானஸ்நானம் கொடுப்பார் தூற்றுக்கூடை அவர் கையில் இருக்கிறது அவர் கோதுமையை நன்றாய் விளக்கி களத்தில் சேர்ப்பார் பதரையோ அவியாத அக்னியினால் சுட்டரிப்பார் அப்பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் ரூபம் கொண்டு புறாவை போல் அவர் மேல் இறங்கினார் வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று நீர் என்னுடைய நேசகுமாரன் உம்மில் பிரியமாயிருக்கிறேன் இயேசு தன் ஊழியத்தை ஆரம்பிக்கிற போது சுமார் முப்பது வயதுள்ளவராயிருந்தார் அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிறைந்தவராய் யோர்தானை விட்டு திரும்பி ஆவியானவராலே வனாந்தரத்துக்கு கொண்டு போகப்பட்டு நாற்பது நாள் பிசாசினால் சோதிக்கப்பட்டார் அந்த நாட்களில் அவர் ஒன்றும் உட்கொள்ளவில்லை அப்பொழுது பிசாசு அவரை நோக்கி நீ தேவனுடைய குமாரன் ஆனால் இந்த கல்லை அப்பமாகும்படி கட்டளையிடு மனுஷன் அப்பத்தினால் மட்டுமல்ல தேவனுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று எழுதியுள்ளதே பின்பு பிசாசு அவரை உயர்ந்த மலையின் மேல் கொண்டு போய் உலகத்தின் சகல ராஜ்யங்களையும் ஒரு நிமிஷத்திலே காண்பித்து இவை அனைத்தின் அதிகாரமும் மகிமையும் என்னிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறது எனக்கு இஷ்டமானவனுக்கு கொடுக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு நீ என் முன் விழுந்து என்னை பணிந்தால் அனைத்தும் உமக்கு தருவே உன் தேவனாகிய கர்த்தரை பணிந்து கொண்ட அவர் ஒருவருக்கே ஆராதனை செய்வாயாக என்று எழுதியிருக்கிறது பின்பு சாத்தான் அவர் எரிசலேமுக்கு கொண்டு போய் தேவாலயத்தின் ஒப்பருகையின் மேல் நிறுத்தி நீர் தேவனுடைய குமாரனை ஆனால் இங்கிருந்து தாழ குதியும் ஏனெனில் உம்மை காக்கும்படி தம்முடைய தூதர்களுக்கு கட்டளையிடுவார் என்றும் உமது பாதம் கல்லில் இடராதபடி அவர்கள் உம்மை கைகளில் ஏந்தி கொண்டு போவார்கள் என்றும் எழுதியிருக்கிறதே வேதம் சொல்லுகிறது உன் தேவனாக்கிய கருத்தரை பரீட்சி பாராதிருப்பாயாக
பின்பு இயேசு தாம் வளர்ந்த ஊராகிய நாசரேத்துக்கு வந்தார் இயேசு தம் வழக்கப்படி ஓய்வு நாளில் தேவாலயத்துக்கு சென்றார் ஏசாயா தீர்க்க தரிசியின் புத்தகச் சுருளின் ஒரு பகுதியை வாசிக்கும்படி அவரை கேட்டுக்கொண்டார்கள் ஆவியானவர் என் மேல் இருக்கிறார் ஏனென்றால் ஏழைகளுக்கு நற்செய்தியை சொல்ல என்னை தெரிந்துள்ளார் சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையும் குருடருக்கு பார்வையும் கொடுக்க என்னை அனுப்பியுள்ளார் நொறுங்கண்டவர்களுக்கு விடுதலை அளிக்கும் தம்முடைய ஜனங்களை ரட்சிப்பதற்கான ஆண்டவருடைய காலம் வந்துவிட்டதும் அறிவிக்கும் வந்துள்ளேன் இவர் நன்றாய் பேசுகிறார் வாசிக்க கேட்ட இந்த வேத வாக்கியம் இன்றைய தினம் நிறைவேறிற்று என்ன வேத வாக்கியம் நிறைவேறியதா அந்த வாக்கு தத்துவத்தை மேசியா மட்டுமே நிறைவேற்ற முடியும் நாங்கள் எப்படி அறிவோம் வைத்தியனே உன்னைத்தானே குணமாக்கிக் கொள் என்ற பழமொழியை சொல்லி நாங்கள் கேள்விப்பட்டபடி கப்பற் நகர்கள் உன்னால் செய்யப்பட்ட கிரியைகள் எவைகளோ அவைகளை உன் ஊராகி இவ்விடத்திலும் செய்ய என்று சொல்வீர்கள் என்பது நிச்சயம் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் தீர்க்கதரிசி ஒருவரும் தன் சொந்த ஊரிலே ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதில்லை இந்த வார்த்தைகளினால் இயேசு தாம் தேவனால் அனுப்பப்பட்டவராகவும் தம்முடைய ஜனங்களை ரட்சிக்க அனுப்பப்பட்ட மேசியாவாகவும் அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தினார் ஆனால் அந்த யூதர்கள் அவரை மேசியாவாக ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தனர் அவர்கள் அவரை மலையின் உச்சியிலிருந்து தள்ளிவிட ஆலோசித்தனர் ஆனால் அவரோ அவர்கள் நடுவு நின்று கடந்து போய்விட்டார் பின்பு அவர் கலிலேயாவில் உள்ள கப்பர் நகும் பட்டணத்திற்கு வந்தார் ரோமருடைய சர்வாதிகாரம் தேசமெங்கும் பரவி இருந்தது அந்த கொடுமையிலிருந்து விடுதலை பெற மேசியாவை ஜனங்கள் எதிர்நோக்கி இருந்தனர் இரண்டு மனிதர் ஜபம் பண்ணும்படி தேவாலயத்திற்கு போனார்கள் ஒருவன் பரிசேயன் மற்றவன் வரி வசூலிப்பவன் பரிசேயன் தனியே நின்று கொண்டு இப்படி ஜபம் பண்ணினான் ஆண்டவரே நான் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் ஏனென்றால் கொள்ளைக்காரர் அநியாயம் செய்கிறவர் விவசாயிகள் போல் நான் இல்லை அதோ அந்த வரி வசூலிப்பவனை போலவும் நான் இல்லை வாரத்தில் இரண்டு முறை உபவாசிக்கிறேன் என் வருவாயில் பத்தில் ஒரு பங்கை கொடுக்கிறேன் வரி வசூலிப்போனோ தூரத்தில் நின்று தன் கண்களையும் வானத்துக்கு ஏறெடுக்க துணியாமல் தன் மார்பிலே அடித்து கொண்டு பாவியாகி என் மேல் கிருபியாயிரும் என்று ஜெபித்தான் ஆயக்காரன் அல்ல இந்த வரி வசூலிப்பவனே ஆண்டவரிடம் ஒப்புரவாகி வீடு திரும்பினான் தன்னை உயர்த்துகிறவன் எவனும் தாழ்த்தப்படுவான் தன்னை தாழ்த்துகிறவன் உயர்த்தப்படுவான் படகை இன்னும் ஆழமான எடுத்துக்கொண்டு போங்கள் நீயும் உன்னுடைய நிற்பொருள் மீன் பிடிக்கும்படி வலை போடுங்கள் ஓ ஆண்டவரே இரவு முழுவதும் நாங்கள் பிரயாசப்பட்டோம் ஒன்றும் அகப்படவில்லை 
ஆனாலும் ஒரு வார்த்தையின்படியே நான் வலையை போடுகிறேன் என்னை விட்டு அகன்று போகும் ஆண்டவரே நான் ஒரு பாவியான மனுஷன் பயப்படாதே இனி மனிதர்களை பிடிக்கிறவனா இருப்பாய் என்னிடத்தில் வாருங்கள் என் வார்த்தைகளுக்கு செவி கொடுங்கள் அப்பொழுது நீங்கள் வாழ்வடைவீர்கள் கர்த்தரை கண்டடையத்தக்க சமயத்தில் அவரை தேடுங்கள் அவர் சமீபமாயிருக்கையில் அவரை நோக்கி கூப்பிடுங்கள் துன்மார்க்கன் தன் வழியையும் அக்கிரமக்காரன் தன் நினைவுகளையும் விட்டு கர்த்தரிடத்தில் திரும்ப கடவன் நம் தேவனிடத்திற்கே திரும்ப கடவன் அவர் மன்னிக்கிறதற்கு தயை பெருத்திருக்கிறார் வருகிறார் இரக்கம் காட்டும் அவளுக்கு பன்னிரண்டு வயதாகிறது அவள் மரண வேதனை போடுகிறாள் தயவு செய்து வாரும் எவ்விர்வே நான் வருந்துகிறேன் உன் மகள் மறித்து போனால் போதகரை வருத்தப்படுத்த வேண்டாம் பயப்படாதே விசுவாசமாயிரு அவள் குணமடைவாள் அவளுக்கு சாப்பிட ஏதாவது கொடுங்கள் நான் சொல்லுகிறேன் இங்கே நடந்ததை நீங்கள் யாருக்கும் சொல்ல வேண்டாம் இவைகளுக்கு பின்பு இயேசு சுங்கச்சாவடியில் வரி வசூலித்துக் கொண்டிருந்த லேவி என்னும் பெயருடைய மத்திய இவை கண்டு
பின்பு இயேசு ஜபம் செய்வதற்காக ஒரு மலையின் மேல் ஏறி இரவு முழுவதும் தேவனை நோக்கி ஜபித்துக் கொண்டிருந்தார் பொழுது விடிந்தபோது தம்முடைய சீடர்களில் பனிரெண்டு பேரை தெரிந்து கொண்டு அவர்களுக்கு அப்போஸ்தலர் என்று பெயரிட்டார் அவர்கள் பேதுரு என்று தாம் பெயரிட்ட சீமோன் அவன் சகோதரனாகிய அந்திரையா யாக்கோபு யோவான் பிலிப்பு மேலும் பர்தலுமேயு மத்தேயு தோமா அல்பேயுவின் குமாரனாகிய யாக்கோபு செலோத்தே எனப்பட்ட சீமோன் யாக்கோபின் சகோதரனாகிய யூதா மேலும் துரோகியான யூதாஸ் காரியோத்து என்பவர்களே ஏழைகளாகி நீங்கள் பாக்கியவான்கள் தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுக்குரியது இப்பொழுது பசியாயிருக்கு நீங்கள் பாக்கியவான்கள் திருப்தி அடைவீர்கள் இப்பொழுது அழுகிற நீங்கள் பாக்கியவான்களை நீ நகைப்பீர்கள் மனுஷகுமார் நிமித்தமாக ஜனங்கள் உங்களை பகைத்து புறம்பாக்கி நிந்தித்து நீங்கள் பொல்லாதவர்கள் என்று தள்ளிவிடும்போது நீங்கள் பாக்கியவான்கள் அந்நாளில் மனமகிழ்ந்து துள்ளி குதியுங்கள் பரலோகத்தில் உங்கள் பலன் மிகுதியாயிருக்கும் அவருடைய பிதாக்கள் தீர்க்குதர்சிகளுக்கும் அப்படியே செய்தார்கள் பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது இருந்ததே அவ்வளவுதான் என்ன அவ்வளவுதானா ஐஸ்வர்யவான்களாக்கிய உங்களுக்கு ஐயோ உங்கள் ஆறுதலை நீங்கள் அடைந்து தீர்ந்தீர்கள் அவன் ஐஸ்வர்யவானாக விரும்பவில்லை அவளுக்கு பைத்தியம் பிடித்திருக்க வேண்டும் இப்பொழுது நகைக்கிற உங்களுக்கு ஐயோ இனி துக்கப்பட்டு அழுவீர்கள் எல்லோரும் உங்களை புகழ்ந்து பேசும் பொழுது உங்களுக்கு ஐயோ அவர்கள் பிதாக்கள் கள்ளத்திற்கு ரசிகளுக்கு அப்படியே செய்தார்கள் எனக்கு செவி கொடுக்கிறவங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் சத்துருக்களை சிநேகியுங்கள் பகைக்கிறவர்களுக்கு நன்மை செய்யுங்கள் சபிக்கிறவர்களை ஆசிர்வதியுங்கள் நிந்திக்கிறவர்களுக்காக ஜவம் பண்ணுங்கள் உன்னை ஒரு கன்னத்தில் அறைகிறவனுக்கு மறு கன்னத்தையும் காண்பி உன் அங்கியை எடுத்துக் கொள்ளுகிறவனுக்கு உன் வஸ்திரத்தையும் எடுத்துக்கொள்ள தடை பண்ணாதே உன்னிடத்தில் கேட்கிற எவனுக்கும் கொடு உன்னுடையதை எடுத்துக் கொள்ளுகிறவனிடத்தில் அதை திரும்ப கேளாதே நீங்கள் பிறரிடத்தில் எதிர்பார்ப்பதை மற்றவர்களுக்கும் செய்யுங்கள் உங்களை சிநேகிறவர்களை மட்டுமே நீங்கள் சிநேகித்தால் அதனால் உங்களுக்கு பலன் என்ன பாவிகளும் தங்களை சிநேகிறவர்களே சிநேகிறார்களே உங்களுக்கு நன்மை செய்கிறவர்களுக்கே நீங்கள் நன்மை செய்தால் உங்களுக்கு என்ன பலன் பாவிகளும் அப்படி செய்கிறார்களே அவர்களை எப்படி தொடலாம் இவர் எப்படி அவரிடம் பேசலாம்
இல்லை விரோதிகளை நேசியுங்கள் நல்லதை செய்யுங்கள் கைமாறு கருதாமல் கடன் கொடுங்கள் அப்பொழுது பெரும் பலன் கிடைக்கும் நீங்கள் உன்னதமானவருடைய பிள்ளைகளாயிருப்பீர்கள் அவர் நன்றி மறந்தவர்க்கும் பொல்லாதவர்க்கும் நல்லவராக இருக்கிறார் நீங்களும் கூட பரமபிதாவை போல இரக்கமுள்ளவர்களாயிருங்கள் குற்றம் தீர்க்காதீர்கள் நீங்களும் தீர்க்கப்பட மாட்டீர்கள் தண்டனைக்குள்ளாக்காதீர் நீங்களும் தண்டிக்கப்பட மாட்டீர்கள் மன்னியுங்கள் நீங்களும் மன்னிக்கப்படுவீர்கள் உமது வழியில் எங்களை நடத்தும் போதகரே கொடுங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் நீங்கள் அழக்கின்ற அளவின்படியே உங்களுக்கும் அளக்கப்படும் குருடனுக்கு குருடன் வழிகாட்ட கூடுமோ இருவரும் பள்ளத்தில் விழுவார்கள் அல்லவா உன் கண்ணில் இருக்கிற உத்தரத்தை உணராமல் உன் சகோதரன் கண்ணில் இருக்கிற துரும்பை பார்க்கிறது என்ன விருந்துண்ண <laughs> அழைத்தான் <laughs> இயேசு அவன் வீட்டிற்கு சென்று சாப்பிட உட்கார்ந்தார் பிள்ளைகளே போய்விடுங்கள் நான் சொல்வதை கேளுங்கள் போங்கள் இவர்கள் மிகவும் குறும்புக்காரர்கள் எதையாவது செய்து கொண்டே இருப்பார்கள் தண்ணீர் தரவில்லை இவ்வளோ கண்ணீர் நாள் என் கால்களை நனைத்து தன் தலைமயிர் நலவைகளை துடைத்தாள் நீ என்னை முத்தம் செய்யவில்லை இவ்வளோ உள்ளே வந்ததிலிருந்து என் பாதங்களை ஓயாது முத்தம் செய்தாள் நீ என் தலையில் எண்ணெய் பூசவில்லை இவ்வளோ என் பாதங்களில் பரிமள தைலம் பூசினாள் நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன் இவள் செய்த அநேக பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது இவள் மிகவும் அன்பு கூர்ந்தாளே எவனுக்கு கொஞ்சம் மன்னிக்கப்படுகிறதோ அவன் கொஞ்சமாய் அன்பு கூறுவான் உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது சமாதானத்தோட இப்போ பின்பு இயேசு பிரயாணம் செய்து தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் நற்செய்தியை போதித்து வந்தார் பன்னிரண்டு சீசர்களும் பிசாசுகளினால் பீடிக்கப்பட்டு விடுவிக்கப்பட்ட மகதலைநாள் எனப்பட்ட மரியாளும் ஏரோதின் காரியக்காரனான கூசாவின் மனைவியாகிய யோவன்னாளும் சூசன் நாளும் அவருடன் இருந்தனர்
கலிலேயாவில் ரோம ஆட்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டிருந்த ஏரோது தன் சகோதரனின் மனைவியை மணந்தது முறைகேடு என்று யோவான் கண்டித்ததினால் அவனை சிறையில் அடைத்திருந்தான் வாங்க நாங்கள் நாயின் ஊர்வாசலை சமீபித்த போது மறித்த ஒருவனை அடக்கம் என்ன கொண்டு வந்தார்கள் அது அந்த விதவைக்கு அவன் ஒரே மகன் இயேசு அவளை பார்த்து மனதிற்கும் நிறைந்தவராய் அந்த பாடையை தொட்டு பாரிவனே எழுந்திரு என்று உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் உடனே மறித்தவன் எழுந்து உட்கார்ந்தான் இயேசு அவனை அவன் தாயிடம் ஒப்படைத்தார் அவரிடம் கே வருவார் என்று யோவான் சொன்னது நீர்தானா இல்லை வேறொருவருக்காக காத்திருக்க வேண்டுமா வருகிறவர் நீர்தானா அல்லது வேறொருவர் வர காத்திருக்க வேண்டுமா என்று கேட்க யோவான் எங்களை அனுப்பினார் யோவானிடம் போய் கண்டவைகளையும் கேட்டவைகளையும் அறிவியுங்கள் குருடர் பார்வையிடுகிறார்கள் முடவர் நடக்கிறார்கள் என்னை நம்புவதற்கு எவன் எவ்வித தடையும் காணவில்லை அவன் பாக்கியவன் விழுந்து மிதியுண்டன வானத்து பறவைகள் வந்து அவற்றை தின்று விட்டன சில விதைகள் கற்பாறையின் மேல் விழுந்தன அவை முளைத்து பின் அங்கே ஈரமில்லாததால் உலர்ந்து போயின சில விதைகள் முற்செடிகளிடையே விழுந்தன முற்செடிகள் கூடவே வளர்ந்து நெருக்கிவிட்டன சில விதைகள் நல்ல நிலத்தில் விழுந்து செடி வளர்ந்து நூறு மடங்காக பெரும் பலனை தந்தன போதகரே ஜனக்கூட்டம் அருகில் இருக்கும் போதெல்லாம் ஏன் ஓமைகள் மூலமாக பேசுகிறேன் தேவருடைய ராஜ்யத்தின் ரகசியங்களை அறியும்படி உங்களுக்கு அருளப்பட்டது மற்றவர்களுக்கோ அவர்கள் கண்டும் காணாதவர்களாகவும் கேட்டு உணராதவர்களாகவும் இருக்க அவைகள் ஓமைகளாக சொல்லப்படுகிறது அந்த ஓமையின் கருத்து இதுவே விதை என்பது தேவனுடைய வசனம் வழி அருகே விதைக்கப்பட்டவர்கள் வசனத்தை கேட்கிறவர்களாய் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் விசுவாசித்து ரட்சிக்கப்படாத படிக்கு பிசாசு அவ்வசனத்தை அவர்கள் இருதயத்திலிருந்து எடுத்து போடுகிறார் கற்பாறையின் மேல் விதைக்கப்பட்டவர்கள் கேட்கும் போது சந்தோஷத்துடனே வசனத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் ஆயினும் தங்களிலே மேற்கொள்ளாதபடியால் கொஞ்சம் காலம் மாத்திரம் விசுவாசித்து சோதனை காலம் வரும் பொழுது பின்வாங்கி போகிறார்கள் முள்ளுள்ள இடங்களில் விதைக்கப்பட்டவர்கள் வசனத்தை கேட்கிறவர்களாய் இருக்கிறார்கள் கேட்டவர்கள் பிரபஞ்சத்திற்குரிய கவலைகளினாலும் ஐஸ்வர்யத்தினாலும் சிற்றின்பங்களினாலும் நெருக்கப்பட்டு பலன் கொடாதிருக்கிறார்கள் நல்ல நிலத்தில் விதைக்கப்பட்டவர்கள் வசனத்தை கேட்டு அதை உண்மையும் நன்மையுமான இருதயத்திலே காத்து பொறுமையுடனே பலன் கொடுக்கிறவர்களாயிருக்கிறார்கள் ஒருவனும் விளக்கை கொளுத்தி பாத்திரத்தால் மூடி கட்டிலின் கீழ் வைக்க மாட்டான் உள்ளே பிரவேசிக்கிறவள் வெளிச்சத்தை காணும்படி அதை விளக்கு தண்டி மேல் வைப்பான் வெளியரங்கமாக அத ரகசியும் இல்லை அறியப்பட்டு வெளியே வராத மறைப்பொருளும் இல்லை ஆகவே நீங்கள் கேட்கிற விதத்தை குறித்து கவனியுங்கள் உள்ளவன் எவனோ அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் இல்லாதவன் எவனோ அவன் தனக்குண்டென்று நினைக்கிறதும் அவனிடத்திலிருந்து எடுத்துக் கொள்ளப்படும் போதகரே உமது தாயாரும் சகோதரரும் வெளியே நிற்கிறார்கள் உம்மை பார்க்க வேண்டுமா தேவனுடைய வசனத்தை கேட்டு கீழ்ப்படிப்பவர்களே எனக்கு தாயும் சகோதரருமாய் இருப்பார்கள்
ஒரு நாள் இயேசு தம் சீஷரோடு படகில் ஏறி கடலின் அக்கறைக்கு போவோம் வாருங்கள் என்றார் அப்படியே புறப்பட்டு போகையில் இயேசு படகில் உறங்கிக் கொண்டிருந்தார் விசுவாசம் எங்கே அவர்கள் பிரயாணம் செய்து கலிலேயாவுக்கு எதிரான கதிரேனருடைய நாட்டில் போய் சேர்ந்தார்கள் அப்படியே பிசாசுகள் அம்மனிதனை விட்டு பன்றிகளுக்குள் புகுந்தன போகும் இடமெல்லாம் வர விரும்புகிறேன் உம்மோடு வர அனுமதியும் உன் வீட்டிற்கு போ தேவன் உனக்கு செய்தவைகள் எல்லாம் அறிவி இயேசுவும் அவருடைய சீஷர்களும் தனித்திருக்க பெத்சாய்தா என்னும் ஊருக்கு சென்றனர் ஜனங்கள் அதை அறிந்து அவருக்கு பின் சென்றனர் சாயங்காலமான போது பேதுரு அவரை நோக்கி ஆண்டவரே 
இந்த ஜனங்களை அனுப்பிவிடும் அக்கம் பக்கத்தில் உள்ள கிராமங்களுக்கு சென்று தங்கும் இடத்தையும் ஆகாரத்தையும் பார்த்து கொள்ளட்டும் இது ஜன நடமாட்டம் இல்லாத இடம் நீங்கள் அவர்களுக்கு போஜனம் கொடுங்கள் ஆனால் எங்களிடம் இருப்பது ஐந்து அப்பங்களும் இரண்டு மீன்களும் தான் தேவனாகிய கர்த்தாவே சர்வலோக ராஜா பூமியிலிருந்து பலனை விளை செய்கிறவரே உமக்கே மகிமை உண்டாவதாக நம்பவே முடியல ஜனங்கள் என்ன யார் என்கிறார்கள் சிலர் உமை யோவான் ஸ்நானகன் என்கின்றனர் மற்றவர் உமை எலியா என்கின்றனர் வேறு சிலர் ஆதி காலத்து தீர்க்க தரிசிகளில் ஒருவர் மீண்டும் உயிரோடு வந்துவிட்டார் என்கின்றனர் நீ என்னை யார் என்று சொல்லுகிறாய் நேர் தேவனாகி கிறிஸ்து நீங்கள் அதை ஒருவருக்கும் சொல்ல வேண்டாம் மனுஷகுமாரன் பல பாடுகள் படவும் தள்ளப்படவும் அவர் கொல்லப்படவும் ஆனால் மூன்றாம் நாளில் உயிர்த்தெழுந்திருக்கவும் வேண்டும் ஒருவன்ிவனைவன்வன்வன்வன்வன்வன்வன்வன்வன்வன்வன்வன்வன்வன்வன்வன்வன்வன்வன்வன்வன்வன்வன்வன்வன்வன்வன்வன்வன்வ
அவர் ஜெபம் பண்ணுகையில் அவருடைய முகரூபம் மாறி அவருடைய உடை வெண்மையாகி பிரகாசித்தது திடீரென்று மோசையும் எலியாவும் மகிமையோடே தோன்றி அவரோடு பேசிக் கொண்டிருந்தனர் நீர் தேவ சித்தமது நிறைவேற்றுவீர் நீர் எருசலேமில் மரணமடைவீர் அவர்கள் புறப்படுகையில் பேதுரு இயேசுவை நோக்கி ஆண்டவரே நாம் இங்கேயே இருப்பது எவ்வளவு நல்லது இங்கேயே மூன்று கூடாரங்களை போடுவோம் ஒன்று உமக்கும் பேதுரு பேசுகையில் ஒரு மேகம் வந்து அவர்கள் மேல் நிழலிட்டது அப்போது சீஷர்கள் பயந்தார்கள் உடனே மேகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாகி இவர் என் நேசகுமாரன் இவருக்கு செவி கொடுங்கள் என்று உரைத்தது கண்ணோக்கி பாரு தயவு செய்து அவனுக்கு உதவி செய்யும் அவன் எனக்கு ஒரே மகன் அவனை குணமாக்க உமது சீஷரை வேண்டிக் கொண்டே ஆனால் அவர்களால் முடியாமல் போயிற்று விசுவாசம் இல்லாத மாறுபாடான சந்ததியே எதுவரைக்கும் நான் உங்களோடு இருந்து உங்களிடத்தில் பொறுமையாயிருப்பேன் உன் மகனை இங்கே கொண்டு வா போதகரே யோவான் தம் சீஷர்களுக்கு ஜெபிக்க கற்றுக் கொடுத்தது போல எங்களுக்கும் கற்றுத்தாரும் பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுவது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை அன்றன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்கள் பாவங்களை எங்களுக்கு மன்னியும் நாங்களும் எங்களிடத்தில் கடன்பட்ட எவனுக்கு மன்னிக்கிறோமே எங்களை சோதனைக்குட்பட பண்ணாமல் தீமை நின்று எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும் என்று ஜபியுங்கள் கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் தேடுங்கள் அப்பொழுது கண்டடைவீர்கள் தட்டுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு திறக்கப்படும் ஏனென்றால் கேட்கிறவன் எவனும் பெற்றுக் கொள்ளுகிறான் தேடுகிறவன் கண்டடைகிறான் தட்டுகிற எவனுக்கும் கதவு திறக்கப்படும் உங்களில் தகப்பனாயிருக்கிற ஒருவனிடத்தில் மகன் மீனை கேட்டால் மீனுக்கு பதிலாய் பாம்பை கொடுப்பானோ அல்லது முட்டையை கேட்டால் அவனுக்கு தேளை கொடுப்பானோ பொல்லாதவர்களாக்கி நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல இவை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் போது 
பரம பிதாவானவர் தமிழத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறவர்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியை கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் எண்ணத்தை உண்போம் என்று உங்கள் ஜீவனுக்காகவும் எண்ணத்தை உடுப்போம் என்று உங்கள் சரீரத்துக்காகவும் கவலைப்படாதீர்கள் ஆகாரத்தை பார்க்கலும் ஜீவனும் உடையை பார்க்கலும் சரீரமும் விசேஷித்தவைகளாயிருக்கிறது காகங்களை கவனித்து பாருங்கள் அவைகள் விதைக்கிறதும் இல்லை அறுக்கிறதும் இல்லை அவைகளுக்கு பண்டசாலையும் இல்லை களஞ்சியும் இல்லை அவைகளையும் தேவன் பிழை போட்டுகிறார் பறவைகளை பார்க்கலும் நீங்கள் எவ்வளவோ விசேஷித்தவர்களாயிருக்கிறீர்கள் கவலைப்படுவதனால் தன் சரீர அளவோடு எவன் ஒரு முழத்தை கொட்டுவான் அற்பமான காரியத்தையே உங்களால் செய்யக்கூடாதிருக்க மற்றவர்களுக்காக நீங்கள் கவலைப்படுவது என்ன இந்த காட்டு புஷ்பங்கள் வளருவதை கவனியுங்கள் அவைகள் உழைக்கிறதும் இல்லை நூற்கிறதும் இல்லை என்றாலும் சாலமோன் முதலாய் தன் சர்வ மகிமையிலும் அவைகளைப் போல் உடுத்தியிருந்ததில்லை இப்படி இருக்க அற்ப விசுவாசிகளை இன்றைக்கு காட்டிலிருந்து நாளைக்கு அடுப்பிலே போடப்படுகிற புல்லுக்கு தேவன் இவ்விதமாக உடுத்துவித்தால் உங்களுக்கு உடுத்துவிப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா எங்கள் விசுவாசத்தை பெருக பண்ணும் கடுகு விதையளவு விசுவாசம் உங்களுக்கு உண்டாயிருந்தால் நீ இந்த காட்டத்தி மரத்தை நோக்கி நீ வேரோடே பிடுங்குண்டு கடலில் நடப்படுவாயாக என்று சொல்ல அது உங்களுக்கு கீழ்ப்படியும் இடர்கள் வராமல் போவது கூடாத காரியம் ஆகிலும் அவைகள் எவனால் வருகிறதோ அவனுக்கு ஐயோ அவன் இந்த சிறுவரில் ஒருவனுக்கு இடர்தல் உண்டாக்குவதை பார்க்கலாம் அவனுடைய கழுத்தில் எந்திரக்கல் கட்டப்பட்டு அவன் சமுத்திரத்தில் தள்ளுண்டு போவது அவனுக்கு நலமாயிருக்கும் தேவனுடைய ராஜ்யம் எதற்கொப்பாயிருக்கிறது கடுகு விதை கொப்பாயிருக்கிறது ஒரு மனுஷன் கடுகு விதையை எடுத்து தன் தோட்டத்திலே நட்டான் அது வளர்ந்து பெரிய மரமாயிற்று ஆகாய்த்து பறவைகள் வந்து அதன் கிளைகளில் அடைந்தது இவர் எதை பற்றி பேசுகிறார் என்றே எனக்கு புரியவில்லை நீர் வரி வசூலிப்பவர்களோடும் பாவிகளோடும் சேர்ந்து ஏன் உண்ணவும் குடிக்கவும் செய்கிறீர் பிணியாளிகளுக்கு வைத்தன் வேண்டியதே இல்லாமல் சுகமுள்ளவர்களுக்கு வேண்டியதில்லை நீதிமான்களை மனம் திரும்புகிறதுக்கு அழைக்க வரவில்லை பாவிகளையே அழைக்க வந்தேன் தேவராஜத்தை குறித்து எங்களுக்கு சொல்லும் இன்னும் ஏதாகிலும் உண்டா பயப்படாத சிறு மந்தையே உங்களுக்கு ராஜ்யத்தை கொடுக்க உங்கள் பிதா பிரியமாயிருக்கிறார் உங்களுக்கு உள்ளவைகளை விற்று பிச்சை கொடுங்கள் பழமையாய் போகாத பணப்பைகளையும் குறையாத பொக்கிஷத்தையும் பரலோகத்திலே உங்களுக்கு சம்பாதித்து வையுங்கள் அங்கே திருடன் அணுகுவதும் இல்லை பூச்சி கெடுப்பதும் இல்லை உங்கள் பொக்கிஷம் எங்கேயோ அங்கேயே உங்கள் மனமும் இருக்கும் ஸ்திரியே உன் நோயிலிருந்து விடுதலையாக்கப்பட்டாய் உங்களில் எவனும் ஓய்வு நாளில் எருதையாவது கழுதையாவது தொழுவத்திலிருந்து அவிழ்த்து தண்ணீர் காட்டுவதில்லையா இதோ சாத்தான் பதினெட்டு வருஷமாய் கட்டியிருந்த ஆபரகாமின் குமார்த்தியாகி இவளை ஓய்வு நாளில் இந்த கட்டிலிருந்து அவிழ்த்து விட வேண்டியதில்லையா
நல்ல போதகரே நித்திய ஜீவனை அடைவதற்காக நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்னை நல்லவன் என்று சொல்வானே தேவன் ஒருவர் தவிர நல்லவன் ஒருவனும் இல்லையே நீ கற்பனைகளை அறிந்திருக்கிறாயே விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பாயாக கொலை செய்யாதிருப்பாயாக பொய் சாட்சி சொல்லாதிருப்பாயாக உன் தகப்பனையும் தாயையும் கனம் பண்ணுவாயாக இந்த கற்பனைகளை எல்லாம் என் சிறு வயது முதல் பின்பற்றி வருகிறேனே இன்னும் உன்னிடத்தில் ஒரு குறை உண்டு உனக்கு உண்டானவைகள் எல்லாம் விற்று தரித்திருக்கொடு அப்பொழுது பரலோகத்தில் உனக்கு பொக்கிஷம் இருக்கும் பின்பு என்னை பின்பற்றி வா ஆனால் நாங்கள் வியாபாரிகள் ஐஸ்வர்யவான்கள் ஐஸ்வர்யவான்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பது எத்தனை அரிது ஐஸ்வர்யவான் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பதை பார்க்கலும் ஒட்டகமானது ஊசியின் காதில் நுழைவது எளிது அப்படியானால் யார் ரட்சிக்கப்படக்கூடும் மனுஷரால் கூடாத அவைகள் எவைகளோ அவைகள் தேவனால் கூடும் குறிப்பாக தேவனுடைய ராஜ்யம் எங்கே இருக்கிறது தேவனுடைய ராஜ்யம் பிரத்யட்சமாய் பார்க்கும்படி வராது இதோ இங்கே என்றும் அதோ அங்கே என்றும் சொல்லப்படுவதற்கு எது வராது இதோ தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுக்குள் இருக்கிறதே மனுஷகுமாரனுடைய நாட்களில் ஒன்றை காண வேண்டும் என்று நீங்கள் ஆசைப்படும் காலம் வரும் ஆனால் அதை காண மாட்டீர்கள் மின்னல் வானத்தின் ஒரு திசையில் தோன்றி மறுதிசை வரைக்கும் பிரகாசிக்கிறது போல மனுஷகுமாரனும் தம்முடைய நாளிலே தோன்றுவார் அதற்கு முன்பு அவர் அநேகம் பாடுபட்டு இந்த சந்ததியால் நிராகரிக்கப்பட வேண்டியதாயிருக்கிறது வேதத்தில் ஒரு எழுத்தின் உறுப்பு அழிந்து போவதை பார்க்கலும் வானமும் பூமியும் ஒழிந்து போவது எளிதாயிருக்கும் நான் சொல்லுகிறேன் அநேக திற்குதர்சிகளும் ராஜாக்களும் நீங்கள் காண்கிறவர்களை காண கேட்க விரும்பி காணாமலும் கேளாமலும் போனார்கள் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் நியாய பிரமாணத்தில் என்ன எழுதியிருக்கிறது நீ வாசித்திருக்கிறது என்ன உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் முழு பலத்தோடும் முழு சிந்தையோடும் அன்பு கூர்ந்து உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவது போல் பிறனிடத்தில் அன்பு கூறுவாயாக சரியாய் சொன்னாய் அப்படியே செய் பிழைப்பாய் எனக்கு பிறன் யார் அந்த சிப்பாய்கள் அல்ல அப்படி என்றால் ராயன் ஒரு மனுஷன் எருசிலேமிலிருந்து எரிகோவுக்கு போகையில் கள்ளர் கையில் ஆகப்பட்டான் அவன் வஸ்திரங்களை உரிந்து கொண்டு அவனை காயப்படுத்தி குற்றீராக விட்டு போனார்கள் அப்பொழுது தற்செயலாய் ஒரு ஆசாரின் அந்த வழியே வந்து அவனை கண்டு பக்கமாய் விலகி போனான் அந்தபடியே ஒரு லேவியனும் அந்த இடத்துக்கு வந்து அவனை கண்டு அவனும் பக்கமாய் விலகி போனான் பின்பு சமாரியன் ஒருவன் பிரயாணமாய் வருகையில் அவனை கண்டு மனதுருகி கிட்ட வந்து அவனுடைய காயங்களில் எண்ணையும் திராட்சரசம் வார்த்து காயங்களை கட்டி அவனை தன் கழுதையின் மேல் ஏற்றி சத்திரத்திற்கு கொண்டு போய் பராமரித்தான் மறுநாளிலே தான் புறப்படும் போது இரண்டு பணத்தை சத்திரத்தான் கைகளில் கொடுத்து நீ இவனை விசாரித்துக் கொள் அதிகமாய் ஏதாகிலும் செலவழித்தான் நான் திரும்பி வரும்போது தருவேன் என்றான் இப்படி இருக்க கள்ளர் கையில் அகப்பட்டவனுக்கு இந்த மூன்று பேரில் எவன் பிறனாயிருந்தான் அவனுக்கு இரக்கம் நீயும் போய் அந்த படியே செய் சிறு பிள்ளைகள் என்னிடத்தில் வருவதற்கு இடம் கொடுங்கள் அவர்களை தடை பண்ணாதிருங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யம் அப்படிப்பட்டவர்களுடையது எவன் ஆகிலும் சிறு பிள்ளையைப் போல தேவனுடைய ராஜ்யத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் அதில் பிரவேசிக்க மாட்டான் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இப்படிப்பட்ட ஒரு பிள்ளை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவன் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறான் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவன் என்னை அனுப்பினவரை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறான் உங்களில் சிறுமியாயிருப்பவன் எவனோ அவன் பெரியவனாயிருப்பான் குமாரனே 
எனக்கு கருணை செய்யும் நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் நான் பார்க்க விரும்புகிறேன் பார்வை அடைவாயாக உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது என்னால் பார்க்க முடிகிறது என்னால் பார்க்க முடிகிறது என்னால் பார்க்க முடிகிறது இயேசு எருசலேமுக்கு போகும் வழியில் அநேகர் அவரை சந்தித்தனர் ஜனங்கள் அவரிடம் வந்து மீட்கப்படுவதற்கான வழியையும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் குறித்து அதிகமாக தங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டார்கள் இவர் மெய்யாகவே ஒரு தீர்க்க தரிசி என் ஆண்டவரே என் தேவனே என்னை ரட்சியும் ஜனங்களுக்கு <laughs> 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 கேளுங்கள் என் ஆசையில் பாதியை ஏழைகளுக்கு கொடுக்கிறேன் நான் யாரிடமாவது அநியாயமாய் எதையாயிலும் வாங்கியிருந்தால் நாலத்தனையாக திரும்ப கொடுத்து விடுகிறேன் என்னால் நம்ப முடியவில்லை வரி வசூலுக்கும் ஒருவன் திரும்ப கொடுக்கிறானா கூடாத காரியம் இன்றைக்கு இந்த வீட்டுக்கு ரட்சிப்பு வந்தது இவனும் ஆபரகாமுக்கு குமாரனாயிருக்கிறான் இழந்து போனதை தேடவும் ரட்சிக்கவுமே மனுஷகுமாரன் வந்திருக்கிறார் கேளுங்கள் நாம் எருசலேமுக்கு போகிறோம் மனுஷகுமாரனை குறித்து தீர்க்குதரிசிகளால் எழுதப்பட்ட விலங்கை நிறைவேறும் அவர் புறஜாதிரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கப்படுவார் அவர்கள் அவரை பரியாசம் பண்ணி அவரை நிந்தைக்குள்ளாக்கி முகத்தில் துப்புவார்கள் வாரினால் அடித்து கொலை செய்வார்கள் ஆனால் மூன்றாம் நாளிலே உயிரோடு எழுந்திருப்பார் மனுக்குலத்தின் பாவத்திற்காக தாம் அங்கே பலியாக போவதை இயேசு அறிந்திருந்த போதிலும் எருசிலேமுக்கு போகும் வழியையே தெரிந்து கொண்டார் அவர் வருவதைக் கண்ட அநேக ஜனங்கள் சந்தோஷப்பட்டு அவரை தங்கள் ராஜா என்று புகழ்ந்து கூறினார்கள் அருகில் வந்தபோது 
அதை கண்டு அதற்காக கண்ணீர் விட்டார் என்னாளாவது உனக்கு கிடைத்த உன் சமாதானத்துக்கு ஏற்றவர்களின் அறிந்திருந்தாயனால் நலமாயிருக்கும் இப்பொழுது அவைகள் உன் கண்களுக்கு மறைவாக உன் சத்துருக்கள் உன்னை சூழ மதில் எழுப்பி உன்னை வளைந்து கொண்டு எப்பக்கத்திலும் உன்னை நெருக்கி அழித்திடுவார்கள் உன்னையும் உன் பிள்ளைகளையும் தரையோடு தரையாக்கி உன்னிடத்தில் ஒரு கல்லின் மேல் ஒரு கல்லிராத படிக்க செய்யும் நாட்கள் உனக்கு வரும் எருசிலேமில் இருந்த பரிசுத்த தேவாலயம் ஜெப வீடாக இருப்பதற்கு பதிலாக ஒரு வியாபார சந்தையாக மாறியிருந்தது ஜனங்கள் இயேசுவை ராஜா என்று கூறியதால் சில அரசியல் தலைவர்கள் மத தலைவர்களுக்கு இடையே எதிர்ப்பு வளர்ந்தது அவனை பலரும் ராஜா என புகழ்வதை நான் அறிகிறேன் ராஜா கள்ளர்கள் பாவிகள் பிச்சைக்காரர்களுக்கு இவன் ராஜா இவனைப் போல் பலரை பார்த்திருக்கிறோம் வருவார்கள் போவார்கள் மறைந்து விடுவார்கள் அசதியாகிறாதே அவனை பின்பற்றவர்கள் பெருகுகிறார்கள் ஜனங்கள் அவனை புகழ்கிறார்கள் அவனை ராஜா என்று நினைத்தே நான் உங்களை எச்சரிக்கிறேன் இந்த மனிதனால் சமாதான குலைச்சல் ஏற்பட்டால் நீங்கள் தான் அதற்கு பொறுப்பாளி அவர் கூறுவது உண்மைதான் கலிலேயனை பிடிப்பதற்கு இது நல்ல நேரம் மாய்மாலமான பரிசையரையும் வேத பாரகரையும் அவர் அதிகமாக கண்டித்து உணர்த்துவதைக் கண்ட யூதர்களில் அநேகர் அவரை பின்பற்றினார்கள் அதே சமயத்தில் அவரை விரோதித்தவர்களின் கூட்டமும் பெருகியது இயேசு தேவாலயத்தில் இருக்கும்போது ஒரு ஏழை விதவை இரண்டு காசை காணிக்கையாக கொடுப்பதைக் கண்டார் கொடுக்க முடியாதா நான் சொல்லுகிறேன் இந்த ஏழை விதவை மற்றெல்லாரை பார்க்கலும் அதிகமாய் கொடுத்தாள் அவர்கள் எல்லாரும் தங்கள் பரிபூர்ணத்திலிருந்து எடுத்து தேவனுக்கென்று காணிக்கை கொடுத்தார்கள் இவளோ தன் வறுமையிலிருந்து தன் ஜீவனத்துக்கு உண்டாயிருந்ததெல்லாம் கொடுத்து விட்டாள் எங்களுக்கு சொல்லும் இவர்களை சொல்ல உமக்கு என்ன அதிகாரம் உண்டு இந்த அதிகாரத்தை உமக்கு கொடுத்தவர் யார் நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் யோவான் கொடுத்த ஸ்நானம் தேவனால் உண்டாயிற்றோ அல்லது மனுஷரால் உண்டாயிற்றோ நாம் என்ன சொல்வது தேவனிடத்திலிருந்து உண்டாயிற்று என்றார் ஏன் யோவான விசுவாசிக்கவில்லை என்று கேட்பார் மனுஷரால் உண்டாயிற்று என்று சொல்லுவோமானால் இந்த ஜனங்கள் நம்மை கல்லறிவார்கள் ஏனென்றால் யோவானை தெற்க தரிசி என்று எண்ணுகிறார்கள் யாரிடத்திலிருந்து உண்டாயிற்று என்று எங்களுக்கு தெரியாது நானும் இன்ன அதிகார தலைவர்களை செய்கிறேன் என்று கூறப்போவதில்லை ஒரு மனுஷன் ஒரு திராட்சை தோட்டத்தை உண்டாக்கி அதை குத்தகைக்கு விட்டு நெடுநாளாக பிரதேசத்துக்கு போயிருந்தான் கனிகளில் தன் பாகத்தை கொடுத்து அனுப்பும்படி ஒரு ஊழியக்காரனை அனுப்பினான் அந்த தோட்டக்காரர் அந்த ஊழியக்காரனை அடித்து 
அவனை வெறுமையாக்க கனிகள் ஏதுமின்றி அனுப்பிவிட்டார்கள் வேறொரு ஊழியனை அனுப்பினான் அவனையும் அவர்கள் அடித்து அவமானப்படுத்தி வெறுமையாக அனுப்பிவிட்டார்கள் மூன்றாம் தரம் ஒரு ஊழியக்காரனை அனுப்பினான் அவனையும் அவர்கள் காயப்படுத்தி துரத்தி விட்டார்கள் அப்பொழுது திராட்சை தோட்டத்தின் எஜமான் தனக்குள் சொல்லிக் கொண்டான் நான் என்ன செய்யலாம் எனக்கு பிரியமான குமாரனை அனுப்புவேன் அவனை ஆகிலும் கண்டு அஞ்சுவார்கள் தோட்டக்காரர் அவனை கண்டபோது இதோ இவன் சுதந்திரவாளி சுதந்திரம் நம்மடிதாயிருக்கும்படி இவனை கொல்லுவோம் வாருங்கள் என்று ஒருவருக்கொருவர் சொல்லிக் கொண்டார்கள் பிறகு என்ன நடந்தது பின்பு திராட்சை தோட்டத்திற்கு வெளியே தள்ளி கொன்றார்கள் இப்படி இருக்க அந்த திராட்சை தோட்டத்தின் எஜமான் அவர்களை என்ன செய்வான் அந்த தோட்டக்காரரை சங்கரித்து திராட்சை தோட்டத்தை மற்றவனுக்கு கொடுப்பான் இந்த வேத வாக்கியத்தின் கருத்து என்ன வீடு கட்டுகிறவர்கள் ஆகாது என்று தள்ளின கல்லே மூளைக்கு தலைக்கல்லாயிற்று அதுவே முக்கிய கல்லும் ஆயிற்று அந்த கல்லின் மேல் விழுகிறவன் எவனோ அவன் நொறுங்கி போவான் அந்த கல் எவன் மேல் விழுகின்றதோ அது அவனை நசுக்கி போடும் போதகரே நீர் சொல்லுவதும் போதிப்பதும் நியாயம் என்று எங்களுக்கு தெரியும் முகதாட்சியம் இல்லாமல் மனிதனுடைய தகுதியை மதிப்பதில்லை என்றும் அறிவோம் ஆனால் நீர் தேவ சித்தம் என்னதென்று போதிக்கிறேன் நீர் சொல்லும் நாங்கள் ரோமராயனுக்கு வரி செலுத்துவது சரியானதா தவறானதா இதில் எது நியாயம் ஆண்டவரே கவனமாயிரும் அவன் சத்தரசாலி ஒரு வெள்ளி நாணயத்தை காண்பியுங்கள் இதில் இருக்கிற முகமும் பெயரும் யாருடையது அப்படியானால் ராயனுடையதை ராயனுக்கு கொடுங்கள் தேவனுடையதை தேவனுக்கு கொடுங்கள் அதற்கு உங்கள் பதில் என்ன பஸ்காவை பலியிட வேண்டிய புளிப்பில்லாத அப்ப பண்டிகை நாள் வந்தது அப்பொழுது அவர் பேதுருவையும் யோவானையும் அழைத்து நாம் பஸ்காவை புசிக்க ஆயத்தம் பண்ணுங்கள் என்றார் நான் பாடுபடுவதற்கு முன்னே உங்களுடனே கூட இந்த பஸ்காவை புசிக்க ஆசையாக இருந்தேன் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் தேவடைய ராஜ்யத்தில் இது நிறைவேறும் அளவும் நான் இனி புசிப்பதில்லை என் தேவனாக்கிய கர்த்தாவே சர்வலோக ராஜா திராட்சை செடியிலிருந்து கனியை கொடுப்பவரே நீர் வல்லவர் நீங்கள் இதை வாங்கி உங்களுக்குள்ளே பங்கிட்டுக் கொள்ளுங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யம் வருமளவும் திராட்சை ரசத்தை நான் பானம் பண்ணுவதில்லை என்று உங்களுக்கு என் தேவனாக்கிய கர்த்தாவே சர்வலோக ராஜா பூமியின் பலனில் அப்பத்தை தருபவரே நீர் வல்லவர் இது உங்களுக்காக கொடுக்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாய் இருக்கிறது என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் இந்த பாத்திரம் உங்களுக்காக சிந்தப்படுகிற என்னுடைய ரத்தத்தினால் ஆகிய புதிய உடன்படிக்கையாக இருக்கிறது ஆனால் இதோ என்னை காட்டி கொடுக்கிறவனுடைய கை என்னுடனே கூட பந்தியில் இருக்கிறது தீர்மானிக்கப்பட்டபடியே மனுஷகுமாரன் போகிறார் ஆனாலும் அவரை காட்டி கொடுக்கிற மனுஷனுக்கு ஐயோ அது கூடாத காரியம் அப்படி நடக்காது ஆண்டவரே உண்மை காட்டி கொடுப்பவன் யார் உங்களுக்கு 
உங்களில் பெரியவன் சிறியவனைப் போல் இருக்க கடவன் தலைவன் பணிவிடைக்காரனை போலவும் இருக்க கடவன் பந்தியில் இருக்கிறவனோ பணிவிடை செய்கிறவனோ எவன் பெரியவன் பந்தி இருக்கிறவன் அல்லவா அப்படி இருந்தும் நான் உங்கள் நடுவிலே பணிவிடைக்காரனை போல இருக்கிறேன் எனக்கு நேரிட்ட சோதனைகளில் என்னோடு கூட நிலைத்திருந்தவர்கள் நீங்களே ஆகையால் என் பிதா எனக்கு ஒரு ராஜ்யத்தை ஏற்படுத்தினது போல நானும் உங்களுக்கு ஏற்படுத்துகிறேன் நீங்கள் என் ராஜ்யத்தில் என் பந்தியில் போஜன பானம் பண்ணி இஸ்ரேவேலின் பனிரெண்டு கோத்திரங்களையும் நியாயம் திருக்கிறவர்களாய் சிங்காசனங்களின் மேல் உட்காருவீர் என்றால் அங்கி வஞ்சகனே இரான் சீமோனி சீமோனி இதோ கோதுமை சுழகினால் புடைக்கிறது போல சாத்தான் உங்களை புடைக்கிறதற்கு என்னை உத்தரவு கேட்டுக்கொண்டான் நான் உன் விசுவாசம் ஒழிந்து போகாதபடி உனக்காக வேண்டிக் கொண்டேன் நீ குணப்பட்ட பிறகு உன் சகோதரரை ஸ்திரப்படுத்துவாயாக ஆண்டவரே நான் உம்மோடு சிறை விடுவதற்கும் மறிக்கவும் ஆயத்தமாயிருக்கிறேன் பேத்ருவே இன்றைக்கு சேவல் கூவதற்கு முன்னே நீ என்னை மூன்று தரம் மறுதளிப்பா என்று உனக்கு சொல்லுகிறேன் பணப்பையும் சாமானும் பாதரட்சியும் இல்லாமல் அனுப்பினுப்பது குறைவு இருந்ததா இல்லை ஒரு குறைவும் இல்லை பணப்பையும் சாமான் பையும் உடையவன் அவைகளை எடுத்துக்கொள்ள கடவன் பட்டையும் இல்லாதவன் தன் வஸ்திரத்தை விற்று ஒன்றை கொள்ள கடவன் அக்கிரமக்காரல் ஒரு ராக எண்ணப்பட்டார் என்கிற வாக்கியம் நிறைவேற வேண்டியதாயிருக்கிறது என்னை பற்றிய காரியங்கள் முடிவு பெறும் காலம் வந்திருக்கிறது ஆண்டவரே இதோ இங்கே இரண்டு பட்டையும் இருக்கிறது போதும் மூப்பர்களான மத தலைவர்களின் சங்கம் ஒன்று கூடி எப்படி இயேசுவை ஒழிக்கலாம் என ஆலோசித்தனர் அப்பொழுது பனிரெண்டு சீஷர்களில் ஒருவனாகிய யூதாஸ் காரியோத்து இயேசுவை காட்டிக் கொடுக்கும்படி பிசாசினால் ஏவப்பட்டான் இயேசு சீடர்களுடன் ஜபம் செய்யும் பொருட்டு ஒலிவ மலையில் இருந்தார் நீங்கள் சோதனைக்குட்படாதபடிக்கு ஜபம் பண்ணுங்கள் யோதாஸ் காரியோத்து முப்பது வெள்ளிக்காசுக்காக இயேசுவை காட்டிக் கொடுக்க துணிந்தான் இயேசுவோ மனுக்குலத்தின் பாவத்திற்காக தாம் மறிக்கப் போகும் நேரம் நெருங்கிவிட்டதை அறிந்து வியாகுலத்தோடு ஜபித்துக் கொண்டிருந்தார் பிதாவே உமக்கு சித்தமானால் இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்கபடி செய்யும் ஆயினும் என்னுடைய சித்தத்தின்படி அல்ல உம்முடைய சித்தத்தின்படியே ஆக்க கடவுது வானத்திலிருந்து ஒரு தூதன் தோன்றி அவரை பலப்படுத்தினான் அவருடைய வேர்வை ரத்தத்தின் பெருந்துளிகளாய் தரையில் விழுந்தது ஏன் இத்திரை பண்ணுகிறீர்கள் எழுந்திருங்கள் சோதனைக்குட்படாதபடி ஜபம் பண்ணுங்கள்
Jutas. Manusia kumar ni mutta tinala khati kudu krai. Anda beri, pati itu lah nama betul ma. Mereka itu saya ingat. Bodoh menir tengke. Kalanya ini pedi ke warga tu pola perhati engkau lembut adik kalian meletup andir kiri kalian. Nanti dengan dorun dewa lalat lunggu lodo kudaer keli ini pedi ke kainit itu lalai. Itu boh engkau lodi lalai. Anja karat dengan nanti karam ayir kiri tu. Abang ni kaji seeng. இவனை காவலில் வை. சேவகர்கள் அவரை முட்டத்திலை கொண்டு போய் நிறுத்தி யோதருடைய ராஜா என்று கூறி பரிகாசம் செய்தனர். இது ராஜா அணிந்திருந்தான் அங்கி. இனிங்க என்ன ரடக்கப் போன்று இங்களுக்கு சொல்லும். எங்களை ரச்சிக்கப் போகும் ராஜா நீயா. சொல்லும் நீயா எங்களை ரச்சிக்கப் போகுராய். இந்த மனிதனும் ஏசோடி இருந்த வந்தான். அம்மா, எனக்கு அவரை தெரியாது. இவர்களை நான் ஒன்றாக பார்த்திருக்கிறேனே. நாங்களும் அது பணிவான வேலையாட்கள். எங்களை பார்ப்பதருக்கு உமக்கு எப்படி தோன்றுகிறது? நீயும் அவர்களில் ஒரு வந்தானே, நான் இல்லைவே இல்லை. Manusia nasi udah nirlanda wanen pada dilihat dengan sangat dekat memilih. Aduh, ini wan galilai nak kerja. Hey, ni apa? Ni, yang nasi lalu kerja ente, yang nak kupuri juga. Yesus terimbi peduru beno kipat tar. Udane peduru, sebel kubu kerajaan kemunne. Ni yang ni mundur dalam marudali pa yang tu Yesus sana dengan nani bukan dal. ஏசுவை விசாரணி செய்ய மதத் தலைபர்களின் சங்கம் கூடியது
சொல்லும் நீ தான் மேசியாவா நான் சொன்னாலும் நீங்கள் நம்ப மாட்டீர்கள் நான் உங்களை கேள்வி கேட்டாலும் நீங்கள் பதில் சொல்ல மாட்டீர்கள் இது முதல் மனுஷகுமாரன் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனுடைய வலது பாரிசத்தில் வீற்றிருப்பார் அப்படியானால் நீ தேவகுமாரனா நீர் சொன்னபடி நான் அவர் சொல்ல அவளுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தது யார் குற்றவாளி இவன் இங்கு சொன்னதைத்தான் நாம் அனைவரும் கேட்டோமே இவனை நாம் பிலாத்து விடம் அழைத்து செல்வோம் அப்படியே செய்வோம் பிலாத்து ஆயிரக்கணக்கானவர்களை சிலுவையில் அறிந்து கொண்டு மிக கொடிய ரோம ஆட்சியாளன் இயேசுவை அவனிடத்திற்கு அழைத்துச் சென்றார்கள் இந்த அதிகாலை நேரத்தில் இங்கு உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் இவன் ஜனங்கள் மத்தியில் கலகம் செய்ததால் பிடித்து வந்தோம் இவன் தேவாலய சந்தையிலே கலகம் உண்டாக்கினான் இவனுக்கு என்ன தண்டனை கொடுக்க போகிறீர் அவனை தண்டியும் இந்த மனுஷனை தண்டிக்க இவனிடத்தில் நான் ஒரு குறையும் காணவில்லை இவன் குற்றவாளி என்று நாங்கள் கண்டுபிடித்தோம் ராயனுக்கு வரி கொடுக்க வேண்டாம் என்றும் தன்னையே மேசியா என்றும் தான் ஒரு ராஜா என்றும் சொல்லுகிறான் ராஜா அதுவும் நீ யூதருடைய ராஜாவா நீர் சொல்லுகிறபடியே இவன் கலிலேயா நாடு தொடங்கி இப்போது இங்கேயும் வந்து விட்டான் அப்படி என்றால் இவனை நாம் ஏரோதிடமே ஒப்படைப்போம் அவன் இன்னும் எருசிலேமில் இருக்கிறான் அல்லவா ஏரோதிடமே கொண்டு போங்கள் நீ உன்னை யார் என்று சொல்கிறாய் நீ சீஷர்கள் என்று அழைப்பவர்கள் யார் நீ அநேக அற்புதங்களை செய்வதாக கூறுகிறார்களே எங்கே எனக்கும் ஒன்று செய் எங்கள் அரசே இவன் ஜனங்களை ஏமாற்றி வசப்படுத்தி தன் பட்சமாக்கிக் கொண்டு தன்னை ஒரு ராஜா என்கிறான் இந்த மனுஷனா ராஜாவா மகாராஜாவே இவனை நன்றாக அடியுங்கள் இவனை பிலாத்துவினிடமே அழித்துச் செல்லுங்கள் இது அவனுடைய ஆட்சிக்குட்பட்டது இந்த மனிதன் மரண தண்டனை கேதுவானது ஒன்றும் செய்யவில்லை ஆகையால் இவனை சாட்டையால் அடிப்பித்து விடுதலையாக்குகிறேன் 
பண்டிகை தோறும் ஒரு குற்றவாளி எங்களுக்கு விடுதலையாக்குவது உமது கடமை அல்லவா பரபாசை எங்களுக்கு விடுதலை செய்யும் இந்த மனிதனை தீர்த்துவிடும் ஆமாம் பரபாசை எங்களுக்காக விடுதலை செய்யும் சிலுவையில் அறிய வேண்டும் என்று அவர்கள் மிகுந்த சத்தமிட்டுக் கொண்டே இருந்தார்கள் இதனால் பிலாத்து கலகத்தின் நிமித்தமும் கொலைபாதகத்தின் நிமித்தமும் காவலில் வைக்கப்பட்டிருந்த பரபாஸ் என்பவனை விடுதலையாக்கி இயேசுவையோ சிலுவையில் அறிய ஒப்புக் கொடுத்தான் நீங்கள் எனக்காக அழாமல் உங்களுக்காக உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக வழங்கு பச்சை மரத்துக்கு இவர்கள் இவைகளை செய்தால் பட்ட மரத்துக்கு என்ன செய்ய மாட்டார்கள் தேவன் உமக்கு உதவி செய்வார் நாங்கள் உமக்காக ஜபிக்கிறோம்
பிதாவை இவர்களுக்கு மன்னியும் தாங்கள் செய்வது என்ன என்று அறியாதிருக்கிறார்களே இவன் மற்றவர்களை ரட்சித்தார் இப்போது தன்னைத்தானே ரட்சித்துக் கொள்ளட்டும் தீர்க்கு தரிசிகள் உரைத்து தீர்க்கு தரிசனம் நிறைவேறும்படி ஏசி இரண்டு கள்ளர்களின் மத்தியில் சிலுவையில் அறையப்பட்டார் இது ஒரு சாதாரண மனிதனின் அங்கியே அல்ல அதை கிழித்து விடாதீர்கள் நம்பில் அஷ்டசாலி யார் என்று சீட்டு போட்டு பார்ப்போம் இவன் யூதருடைய ராஜா என்று எழுதிய வாசகம் அவரது தலைக்கு மேலாக வைக்கப்பட்டது ராஜாவானால் உன்னை ரட்சித்துக்குள் ரட்சித்துக்குள் எங்களையும் கூட ரட்சியும் நீ தேவனுக்கு கூட பயப்படுகிறது இல்லையா நீ பெற்ற அதே தண்டனை அவரும் பெற்றிருக்கிறார் ஆனால் அவர் தவறேதும் செய்யவில்லை ஏசுவே உம்முடைய ராஜ்யத்தில் வரும்போது அடியேனை நினைத்தருளும் அப்பொழுது நடுப்பகலாயிருந்த அந்நேரத்தில் மூன்று மணி நேரம் வரை பூமி எங்கும் அந்தகாரம் உண்டாயிற்று தேவாலயத்தின் திரைச்சீலை மேல் தொடங்கி கீழ்வரைக்கும் இரண்டாக கிழிந்தது
बेदावे मुझे कई खड़े हैं ना भी अपु विक्रेन लड़ने का संभव उनके लिए कंडर सेने इतने बंद देवने मगे में पड़ी थी कुरिया दावदु देवने क्यों मगे में यूं डावद आगे मैं यहाँ के भी इन द मनुष्य नीरी मानता उत्तम नुम नीरी मानु माय इरंद आरी मतिया यन मोरे चंद योशेपु योदर खलील मदा आलोचने संगतिन सही की उड़न बड़ा दवना करंदान அவன் ஓய்வு நாள் தொடங்குவதற்கு முன்பு பொந்தியு பிளாத்துவிடம் சென்று இயேசுவின் சரீரத்தை கல்லறையில் வைக்க அனுமதி பெற்றுக் ஞாயிற்றுக்கிழமை <laughs> நீங்கள் மரித்தோர் இடத்தில் தேடுகிறது என்ன அவர் இங்கே இல்லை அவர் உயிர் தெழுந்தார் மனுஷகுமாரன் பாவிகளான மனுஷர் கைகளில் ஒப்புக் கொடுக்கப்படவும் சிலுவையில் அறையப்படவும் மூன்றாம் நாளில் எழுந்திருக்கவும் வேண்டும் என்பதாக அவர் கலிலேயா என்னும் நாட்டில் இருந்தபோது உங்களுக்கு சொன்னதை நினைவு கூறுங்கள் நீங்கள் எதற்காக மறித்தவர்கள் மத்தியில் தேடுகிறீர்கள் என்றார்கள் இது உண்மை நாங்கள் அவர்களை கண்டோம் நீங்களும் போய் பாருங்கள் கல்லறை காலியாக உள்ளது நமது ஆண்டவர் அங்கு இல்லை அவர் உயிர் தெழுந்தார் பேதுரு நாங்கள் சொல்வதை நீ நம்பு
இயேசு தம்முடைய சீஷர்களில் இருவருக்கு தரிசனமானார் அவர்கள் பரவசத்துடன் வந்து மற்றவர்களிடம் கூறினார்கள் மெய்யாகவே நமது ஆண்டவர் உயிர் தழுந்தார் சீமோனுக்கு அவர் தரிசனமானார் வரும் வழியில் அவரை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளவில்லை ஆனால் அவர் அப்பம் பெற்ற போது நாங்கள் அவரை அறிந்து கொண்டோம் அவர் எம்மாவுக்கு போனது எவ்வளவு வியப்பாக இருக்கிறது சமாதானம் உண்டாவதாக்க நீங்கள் ஏன் கலங்குகிறீர்கள் உங்கள் இருதயங்களில் சந்தேகங்கள் எழும்புகிறது என்ன என் கைகளையும் கால்களையும் பாருங்கள் நான் தான் என்று அறியும் பிடிக்க என்னை தொட்டு பாருங்கள் நீங்கள் காண்கிறபடி எனக்கு மாம்சம் எலும் உண்டாயிருக்கிறது போல ஒரு ஆவிக்கிறாதே நான் உங்களோடு இருந்தபோது உங்களுக்கு சொன்ன விசேஷம் இதுவே மோசையின் நியாயப்பிரமாணத்திலும் தீர்க்கு தரிசின ஆகமங்களிலும் சங்கீதங்களிலும் என்னை குறித்தவர்கள் யாவும் நிறைவேற வேண்டியதே எழுதியிருக்கிறபடி கிறிஸ்து பாடுபட்டு மறித்து மூன்றாம் நாளில் மறித்தோரில் இருந்து எழ வேண்டியதாயிற்று அவருடைய நாமத்தினாலே மனம் திரும்புதலும் பாவ மன்னிப்பும் எர்சிலேம் தொடங்கிய சகல தேசத்தாருக்கும் பிரசங்கிக்கப்படவும் வேண்டும் நீங்கள் இவைகளுக்கு சாட்சிகளாயிருக்கிறீர்கள் என் பிதா வாக்குத்தம் பண்ணினதை நான் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் பரத்திலிருந்து வரும் பலனால் தரிப்பிக்கப்படும் முறை நீங்கள் எரிசலேமில் காத்திருங்கள் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்கி பிதா குமாரன் பரிசு தாவியின் நாமத்தில் ஞானஸ்நானம் கொடுங்கள் நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட யாவையும் கை கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள் இதோ உலகத்தின் முடிவு பரியந்தும் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன் ஆமேன் தேவன் மேசியாவை இப்பூமிக்கு அனுப்பி பாவிகளை ரட்சித்து அவர்களை தேவனோடு ஒப்புரவாகும்படி செய்வார் என்று அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தீர்க்க தரிசிகள் வேதத்தில் எழுதி வைத்து விட்டார்கள் இயேசுவின் வாழ்க்கை வரலாறானது தேவன் இப்பூமிக்கு அனுப்புவதாக வாக்கு பண்ணிய உலக ரட்சகர் அவரே என்பதை நிரூபித்து காட்டியது ஒரு கன்னிகை கற்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாள் என ஏசையா தீர்க்க தரிசி உரைத்த தீர்க்க தரிசனம் அப்படியே நிறைவேறினது தேவ வல்லமையினால் கன்னிமறியால் கற்பவதியாகி இயேசு பாலனை பெற்றெடுத்தாள் வேதத்தில் எழுதப்பட்டபடி இயேசுவின் அற்புதமான பிறப்பானது அவரே தேவன் வாக்கு பண்ணிய மேசியா என்பதற்கும் தேவகுமாரன் என்பதற்கும் அடையாளமாக இருந்தது மக்கள் இயேசுவை பார்த்தபோது அவரிலே தேவ வல்லமையையும் தேவனுடைய குணலட்சணங்களையும் கண்டார்கள் அவர் ஜனங்களின் பாவங்களை மன்னித்தார் அவர்களின் வியாதிகளை குணமாக்கினார் அவர்களை பரலோக ராஜ்யத்திற்கு கொண்டு செல்வதாக வாக்கு பண்ணினார் மனுக்குலத்தின் பாவங்களுக்காக பலியாக ஒப்புக் கொடுத்தார் பாவத்தின் தண்டனையை தன்மேல் ஏற்றுக்கொண்டு தன் ஜீவனை கொடுத்தார் பின் உயிரோர் எழுந்து மரணத்தை விட தான் வல்லமையுள்ளவர் என்பதை நிரூபித்தார் என் ஜீவனை கொடுக்கவும் அதை திரும்ப எடுக்கவும் எனக்கு அதிகாரம் உண்டு என்று மேசியா இயேசு சொன்னார் தீர்க்க தரிசிகளின் தீர்க்க தரிசனம் இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையில் முழுவதும் நிறைவேறியதால் தேவனுடைய வசனமானது பிழையற்றது பழுதற்றது நித்தியமானது என்பதை நிரூபித்தது இயேசுவே தேவனுடைய வார்த்தை இயேசுவின் மூலமாகவே தேவன் தம்மை தம் மக்களுக்கு வெளிப்படுத்தினார் ஆதி மனிதனை உருவாக்கிய போது அவர்களுக்கு கொடுத்த நிறைவான வாழ்க்கையை கொடுக்கவே இயேசு இப்பூமிக்கு வந்தார் ஆனால் ஜனங்களோ அவரை புறக்கணித்து அவர் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படியாமற் போனார்கள் இக்கீழ்ப்படியாமை தேவனுக்கும் மனிதனுக்கும் இடையே பிரிவினையை உண்டு பண்ணியது எல்லோரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமையை இழந்தார்கள் என்றும் 
பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் என்றும் வேதம் கூறுகிறது எனவே பாவம் செய்யும் மக்கள் தேவனோடு இணைந்து ஐக்கியமாக வாழ முடியாது ஆபிரகாமுடைய குமாரனுக்கு பதிலாக ஒரு ஆட்டுக்கடாவை பலியிட்ட தேவன் மனுக்குலத்தின் பாவத்திற்காக தன் ஒரே பெயரான குமாரனாகிய இயேசுவை பலியிட்டார் இயேசுவை விசுவசித்து தங்கள் நம்பிக்கையை அவர் மேல் வைத்திருப்பவர்கள் யாவரும் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு தகுதியுள்ளவர்களாகும்படி இப்படி செய்தார் எனவே இயேசு கிறிஸ்துவை விஸ்வசித்து அவரை பின்பற்றுபவர்கள் யாவரும் பாவ தண்டனைக்கும் நரக வாழ்க்கைக்கும் தப்பி தேவனோடு என்றென்றும் வாழ்வார்கள் இயேசு மரணத்திலிருந்து உயிர் தெழுந்ததும் மனம் திரும்பி தேவனிடம் வருகின்ற ஒவ்வொருவரின் பாவங்களையும் மன்னித்து அவர்களுக்கு விடுதலை கொடுத்து பரலோக பாகியத்தையும் கொடுப்பார் என்ற நற்செய்தியை மக்கள் சுவிசேஷமாக அறிவிப்பார்கள் என்று இயேசு தன் சீடர்களிடம் கூறினார் நான் அனுப்பப் போகிற பரிசுத்த ஆவியான தேவன் உங்களோடு இருந்து சத்தியத்தை போதித்து தேவ வழியில் நடக்கத்தக்க வல்லமையையும் உங்களுக்கு தருவார் என்று இயேசு தன் சீடர்களிடம் சொன்னார் ஒரு பாவியான ஸ்திரீ மனம் திரும்பி இயேசுவை பின்பற்றிய போது இயேசு அவளை நோக்கி உன் விசுவாசம் உன்னை இரட்சித்தது என்றும் உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டன என்றும் கூறினார் மெய்யாகவே மக்கள் தேவனை நேசித்து அவரிடத்தில் அன்பு கூறும் போது தேவன் அவர்களுடைய பாவங்களை மன்னிக்கிறார் என்பதற்கு இயேசு சொன்ன இவ்வார்த்தைகளே ஆதாரம் மேசியாவாகிய இயேசு மக்கள் அனைவரும் தன்னை பின்பற்றும்படி கூறினார் இயேசுவை பின்பற்றி அவரோடு ஐக்கியப்பட்டு அவர் தரும் ஆசீர்வாதங்களை பெற விரும்புவோர் இனி வரும் வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி சொல்லி இச்சிறு ஜபத்தை சொல்லலாம் தேவபிதாவே நீர் நீதிபரர் நீர் என்னை நேசிப்பதற்காக உமக்கு நன்றி நான் உமக்கு விரோதமாக பாவம் செய்து உமது கற்பனைகளுக்கு கீழ்ப்படியாமல் நடந்ததற்காக மனம் வருந்தி மனஸ்தாபப்படுகிறேன் என் பாவத்திற்காக இயேசுவை சிலுவையில் வலியிட்டு என் பாவத்திற்கான தண்டனையை அவர் மேல் செலுத்தி மீண்டும் அவரை உயிரோடு எழுப்பியதற்காக உமக்கு நன்றி கூறுகிறேன் நான் இயேசுவை என் இரட்சகராகவும் ஆண்டவராகவும் ஏற்றுக்கொண்டு அவரையே பின்பற்ற விரும்புகிறேன் என் பாவங்களை மன்னித்து நான் பரலோக ராஜ்யம் வந்து என்றென்றும் உம்மோடிருக்க உதவி செய்ததற்கு மிக்க நன்றி உமது பரிசுத்த ஆவியை அனுப்பி நான் நடக்க வேண்டிய வழியை எனக்கு காட்டும் அவர் தமது வல்லமையை எனக்கு தந்து உமது பிரியான வாழ்க்கையை நான் வாழ வழிகாட்டட்டும் அதன் மூலம் உலகெங்கும் உள்ள மக்கள் உம்மை பின்பற்றட்டும் ஆமேன்